ആ ഒരു നൈറ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പുറത്തായി സോ അന്ന് ഞാൻ എയ്ത്ത് ഓർ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് രാത്രി ഒരു കോൾ എനിക്ക് കിട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ജീവിച്ചിരിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ഫർഹാൻ ബിൻ ഫസിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഐ എം എ സർട്ടിഫൈഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ സോ ദ റീസൺ ഹൗ ഐ റീച്ച് ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ മോർ ദാൻ ഫോർ ലാക്സ് പീപ്പിൾ നോസ് മീ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ കരിയർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ആയി തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തി എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ജേണി ഫ്രം എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുടങ്ങാം so the beginning was with the computer the old style windows xp before that windows uh, 98 mole na computer use cheyunnundu so annu inde kayil undaya phone nokia 6230i ennu varna or model aanu annu android onnu illa java ningalkku ellarku ariyundav nokia inde basic model basic in sense adile camera and bluetooth okke undu so adile vechayirunnu ende or internet logum adinu munbe phone okke use cheyidirunnu but internet logum annu ayirunnu start cheyunnathu annu whatsapp illa i think maybe facebook undayirikkam എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ ആയിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാക്കറിന് തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ സോ വാട്ട് ഈസ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ സോ ദേ വർക്ക് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നതാണ് വർക്ക് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഓർ വർക്ക് ഫോർ ഗുഡ് സേക്ക് അവരുടെ ഹാക്കിങ് സ്കില്ല് നല്ലതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാങ്കിങ് ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എങ്ങനെ ഹാക്കിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് രക്ഷ നേടാം ഒരു കമ്പനീൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ സുരക്ഷിത കൂട്ടാം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കറിൻ്റെ പണി അന്ന് ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഐ മീൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ യൂഷ്വലി ബാഡ് കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീമോട്ടിവേറ്റിംഗ് കമൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി കാണുക അതിൻ്റെ റീസൺ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും അന്ന് ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷനിലാണ് ആൾക്കാരെ ഐ ഡി ഹാക്ക് ചെയ്യുക അന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ല പകരം നിംബൂസ് ആയിരുന്നു നിംബൂസ് ഹാക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക പലതും തെറ്റായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുക അന്ന് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബാഡ് ആൻഡ് ഇലീഗൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായത് സോ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഈ ഒരു നിംബൂസിൽ ചാറ്റ് റൂം എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് റാൻഡം ആൾക്കാർ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും മേ ബി ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള റാൻഡം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു റൂംസ് ആ റൂമിൽ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ ഇവിടെ പല ജില്ലക്കാരുണ്ടാവും ചുമ്മാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ റൂമിൽ ഫ്ലഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലഡ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ പറയാം ചാറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുമ്മാ ഇടങ്ങാറാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് പലതരം ആയിരം രണ്ടായിരം യൂസേഴ്സിനെ കയറ്റി റാൻഡം മെസ്സേജ് അയച്ച് ആ ഒരു ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു സംഭവം ആരോ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ കണ്ടു അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിൻ്റെ എനിക്ക് പണ്ടേ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇഷ്ടമാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ സംഭവമാണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാളെ ഐ ഡി ഹാക്ക് ചെയ്യാം സോ അന്ന് സെക്യൂരിറ്റി സൈഡൊക്കെ വളരെ വീക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നുണ്ടായ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചർ ഒന്നും അന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിംബൂസിൻ്റെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഫ്ലഡ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്ത് അന്ന് വിഷ്വൽ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ല
ആ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈറലായി മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി സോ നിമ്പൂസിൽ അന്ന് ഒരു കോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കാൻ നല്ല ഐ മീൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ മിനിറ്റ് കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് നിമ്പൂസിൽ ഐ തിങ്ക് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രൈസിന് ഡോളർ റീചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡിയയിൽ ഓൾറെഡി റീചാർജ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും ആ ഐഡിയ എടുക്കും ഞാൻ റീസൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കും സോ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോയത് ഒരുപാട് ഐ ഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേര് ഫർഹാനാണ് സോ ഫർഹാൻ ആറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കാരണം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലത്തെ ഒരു ഐ ഡി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ഹാക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഐ തിങ്ക് ഈജിപ്ഷനിലുള്ള ഏതോ ഒരു ഗേളാൻറ്റാണ് അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല സോ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പുറത്തായി കാരണം അന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അനോണിമസ് ആവുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ അഡ്രസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുറത്തായി അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആ വ്യക്തിൻ്റെ ഐ ഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ വിചാരിച്ചു ഞാനാണ് ഹാക്ക് ചെയ്തതെന്ന് കാരണം ആ സമയം ആ ഒരു ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഹാക്കറായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ വലിയ ഹാക്കറൊന്നുമല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയാം ഓൾറെഡി ആരൊക്കെ യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദേ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മീ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നശിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ഐഡൻറ്റി എൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നശിപ്പിച്ചു സോ നാളെ ആകുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാല് തല്ലിയോടിക്കും നിന്നെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സോ അന്ന് ആ ഒരു നൈറ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു കാരണം എൻ്റെ ഏജ് അതാണ് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് മീൻസ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആ സമയം എൻ്റെ സിമ്മ് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു ഫോൺ പൊട്ടിച്ചു കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് പേടിച്ച് അതിനുശേഷം അവരൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല ബട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയില്ല ആൻഡ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ആൻഡ് ഡിഗ്രി മാംഗ്ലൂരായിരുന്നു പഠിച്ചത് ബി ടെക് എൻജിനീയറിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പൊടി തട്ടാം ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നോളജ് ഉള്ളത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ഞാൻ ഗ്ലോബലി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു എക്സാം വരെ പാസ്സായി അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് കൂട്ടിയ ഓരോ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ and how disturbing it was i know so annu naan theermanichu ethical the term ethical nammal ini illegal aayittu onnum cheyilla let's teach the students i mean let's teach the youngsters avare padipikkan adinu or platform venum naan like whatsapp il nammalku limitations undu angane youtube il channel thodangi free aayittu thanne cyber security or ethical hacking completely age group ennillandu ella avarkum padipikkan thodangi like how to prevent a hacking allega how to like or otp vanna അത് ഷെയർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൗ ടു ബി സേഫ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസിക് പാർട്ട് വൺ അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂട്യൂബിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മിസ്യൂസിങ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചെറുതായിട്ട് പെയ്ഡാക്കി മാറ്റിയത് സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ഫോർ ലാക്സ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ഫോർ ലാക്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഓൾസോ മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ എ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ യൂട്യൂബിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു കരിയർ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രൊഫഷണലി മെൻ്ററെ ഹെൽപ്പ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതിയപ്പോഴാണ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഒഫൻസ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് അക്കാദമി ഇൻ കൊച്ചി ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഐ എം അഡ്വൈസറി മെമ്പർ ഓഫ് ഒഫൻസ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് അക്കാദമി സോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർ എങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ സൈഡ് ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേൾഡിൽ
തുടങ്ങുക അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഫീസ് അടക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് സെൽഫ് ലേണിങ്ങിലൂടെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഫ്ലോസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ആ ട്രിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മില്യൻസ് ഓഫ് ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ ദ ബബ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഫോൾസ് കണ്ടെത്തിയതിന് ഒരുപാട് റിവാർഡ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ജോബ് റോളാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ലൈക്ക് ഇത് തന്നെ വരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് ആണെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നിൽക്കാതെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇന്ന് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ ഈ ടോക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ പോലെ നിങ്ങളും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാനായി ഏതൊരു ഫീൽഡിലും സക്സസ് ആവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴാണല്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യ വിജയം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലർക്കും അത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ എന്ന ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വപ്നം ഒരു സ്വപ്നമായി തന്നെ മാറ്റുന്നു എന്നാൽ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വപ്നം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ ജോഷ് ടോക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആയിരത്തിലധികം സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ ടൈൽ ടുഡേ ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ